A data definition language uh, is used to create, drop, alter, and truncate the table in the database. So, so last lecture, let me say it like it. Uh, RDB, RDBM is much a relational database management system. So SQL is a relational database management system which consists of number of tables and table will consist of number of rows and columns. So database mode tumsa jo ka data asto to in the form of table store asto different different table mode to store asto. The teje table apne da create karay jasta. For example, to mage table create karay wala, delete karay wala. The te sabre apun ka shaming karto the data definition language cha commands ne apun table create karto. So database मध्ये काम करायच्या आधी तुमच्याकडे काहीतरी डेटा स्टोर असला पाहिजे इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स तर आपण डेटा डेफिनेशन लँग्वेज यूज करून टेबल क्रिएट करतो ड्रॉप करतो ड्रॉप मध्ये डिलीट करतो अल्टर म्हणजे टेबल मधले एक कॉलमचं नाव चेंज करायचं आहे की तर ते अल्टर ने आपण चेंज करतो आणि ट्रंकेट ने टेबल मधला डेटा डिलीट करायचा असेल तर आपण ट्रंकेट यूज करतो तर बिफोर गोइंग फॉरवर्ड जसं मी लास्ट लेक्चरला सांगितलं की SQL मध्ये प्रत्येक टेबलच्या कॉलमला त्याचा सेपरेट डेटा टाइप असतो डेटा टाइप म्हणजे काय फॉर एग्जांपल तुम्ही एक टेबल बनवताय कोणताही टेबल एक्सेल मध्ये फॉर एग्जांपल तुम्ही टेबल बनवताय एक्सेल मध्ये तुम्ही टेबल बनवताय आणि एक्सेल मध्ये समजा तुम्ही टेबल बनवताय टेबल मध्ये कॉलम आहे तुमचा नेमचा एक कॉलम असेल दुसरा ऍड्रेस असेल तिसरा असेल मोबाईल आणि सॅलरी हा टेबल आहे एक्सेल मध्ये तुम्ही फॉर एक्झाम्पल एक टेबल बनवलं एक्सेल मध्ये आता तुम्हाला ह्याच्यामध्ये डेटा फिल करायचा आहे आता नेम मध्ये नेमच्या कॉलम मध्ये तुम्ही काय करू शकता की नेम टाकू शकता फॉर एक्झाम्पल विशाल टाकलं पण तुम्ही हा कॉलम मध्ये नंबर पण टाकू शकता एखाद्या फॉर एक्झाम्पल नंबर पण टाकू शकता नेम काय तर टाकू शकता नंबर पण फॉर ऍड्रेस मध्ये पण सेम तुम्ही ऍड्रेस मध्ये टेक्स्ट पण टाकू शकता नंबर पण टाकू शकता मोबाईल मोबाईलच्या कॉलम मध्ये पण नंबर टेक्स्ट पण टाकू शकता नंबर पण टाकू शकता सो सॅलरी मध्ये पण तुम्ही टेक्स्ट टाकू शकता आणि नंबर पण टाकू शकता पण एसक्यूएल मध्ये तसं नाही एसक्यूएल मध्ये प्रत्येक कॉलम ला स्वतःचा काहीतरी डेटा टाईप प्रीडिफाईन करावं लागतं की जेणेकरून त्या कॉलम मध्ये जर नेमच्या कॉलम मध्ये आपण त्याचा डेटा टाईप स्पेसिफिक मेन्शन केला तर ह्या कॉलम मध्ये फक्त टेक्स्ट या कॉलम मध्ये फक्त टेक्स्ट इन्क्लूड होणार ह्याच्यामध्ये नंबर इन्क्लूड होणार नाही तसंच जर तुम्ही मोबाईलच्या कॉलम मध्ये जर तुम्ही इंटिजर डेटा टाईप दिला म्हणजे त्याचा स्पेसिफिक डेटा टाईप दिला तर या कॉलम मध्ये फक्त न्युमरिकल न्युमरिकल डेटा टाईपच तो कॉलम मध्ये हे होणार इन्क्लूड होणार त्याच्यामध्ये टेक्स्ट इन्क्लूड होणार नाही तर ह्याच्यामध्ये आहेत ह्याला म्हणतात की डेटा टाईप म्हणजे प्रत्येक कॉलमला स्वतःचा काहीतरी डेटा टाईप असणार आहे तर त्यातला डेटा टाईप कोण कोणते तर स्क्रीन मध्ये बरेच डेटा टाईप आहे तर फर्स्ट आहे न्युमरिक ज्या कॉलम मध्ये न्युमरिकल व्हॅल्यू असेल तिथे तुमचा फक्त न्युमरिकल डेटा टाईप असणार आहे तर न्युमरिकल डेटा टाईपचे सब टाईप आहेत बीट आहे टायनी बीट आहे स्मॉल इंटिजर आहेत डेसिमल त्याचं फॉर एक्झाम्पल तुम्ही स्टुडंटचं किंवा पर्सेंटेज असा वगैरे कॉलम असेल तर तिथे तुमचे पर्सेंटेज पॉइंट मध्ये असतात मग तिथे तुमचा डेटा टाईप असणार डेसिमल तसं समजा फॉर एक्झाम्पल एखादा कॉलम आहे की डेट ऑफ जॉईनिंग किंवा बर्थ डेटची तर तिथे तुमचा डेटा टाईप असणार डेट किंवा टाईम हे असे प्रत्येक कॉलमला तुम्ही सेपरेट डेटा टाईप युज करणार आता जिथे तुमचा कॅरेक्टर असणार आहे किंवा टेक्स्ट डेटा टाईप असणार आहे तर तिथे तुम्ही कॅर कॅर म्हणजे कॅरेक्टर आणि वार कॅर म्हणजे व्हेरिएबल कॅरेक्टर व्ही आर म्हणजे व्हेरिएबल कॅरेक्टर हा डेटा टाईप करू शकतो तसेच हे बायनरी आहे युनिकोड मध्ये जर तुम्हाला युनिकोड आता युनिकोड तुम्हाला माहित असेल एसकीचं युनिकोड वगैरे ते जर इन्क्लूड करायचे असतील तर तिथे तुम्ही यन कॅर आणि वायर कॅरचे डेटा टाईप युज करू शकता मिसेलेनियस मध्ये आता फॉर एक्झाम्पल जे सन वगैरे ज्या फायदे येतात ज्या ऑस्क्रिप्टच्या फायदा असतात ते पण डेटा टाईप आपण इन्क्लूड करू शकतो हा डेटा टाईप वापरून एक्सेमल डेटा टाईप किंवा जे एस एन डेट तसेच तर हे आहे नंबर ऑफ डेटा टाईप्स इन एसक्यूएल म्हणजे ज्या कॉलम मध्ये तुम्हाला टेक्स्ट टाकायचं आहे तिथे तुम्हाला वार कॅरेस युज करावे लागतील लागतील किंवा कॅर युज करावे लागतील आणि फॉर एक्झाम्पल एखादा कॉलम असेल की तिथे तुमचं 
डेट असेल किंवा एम्प्लॉईची डेट ऑफ जॉईनिंग वगैरे असेल तर तिथे तुम्हाला डेट डेटा टाईप करू लागेल किंवा टाइम किंवा आता प्रत्येक डेटा टाईप काय तुम्हाला गुगल वरती पण मिळून जाईल की वाडक्यार मध्ये काय राहतं किंवा क्लॉग मध्ये काय राहतं ब्लॉग मध्ये एक्सेल मध्ये पण ते तुम्हाला गुगल वरती पण मिळून जाईल पण पण हे जे बेसिक डेटा टाईप ते आहेत इंटीजर वाडक्यार आणि डेट आणि हे काय आपण जास्त युज करत नाही बायनरी एक्सेल वगैरे आपले जास्त डेटा टाईप आपण युज करतो तो कॅरेक कॅर वाडक्यार डेट आणि इंटीजर हे आपण किंवा जिथे डेसिमल असेल तर तिथं त्या केसमध्ये डेसिमल तसेच ह्याच्यामध्ये अजून एक स्पेशल डेटा टाईप आहे फॉर एक्झाम्पल एखादा एम्प्लॉईचा टेबल असेल की त्याच्यामध्ये एम्प्लॉईच्या टेबल एम्प्लॉईच्या टेबलमध्ये एक सॅलरी नावाचा कॉलम असेल तर इथे जसा एक सॅलरी नावाचा कॉलम आहे तर ह्या कॉलमला आपण एक मनी नावाचा एक डेटा टाईप आहे मनी नावाचा तर तो आपण डेटा टाईप इथं मेन्शन केला की ते इन द फॉर्म ऑफ मनी कन्सिडर करतो तुम्ही ते इंटीजर पण युज करू शकता सॅलरीमध्ये नंबर आहेत त्यामुळे तुम्ही इंटीजर पण युज करू शकता पण ह्याला एक स्पेशल डेटा टाईप आहे सॅलरीच्या कॉलमला त्याला मनी म्हणतात मनीचा डेटा टाईप तो इथं मेन्शन नाही पण तो लक्षात ठेवा की मनी डेटा टाईप पण आहे फॉर सॅलरी कॉलम तर सॅलरीचा कॉलम आला तर तिथं तुम्ही मनी नावाचा डेटा टाईप पण युज करू शकता तर हे आहे एसक्यूल मधले वेगवेगळे डेटा टाईप तर नेक्स्ट आहे की जसं मी म्हटलं की कॅर आणि वॅड कॅर आपल्याला युज करायचं आहे हॅलो हॅलो कैर वर्ड कैर मध्य डिफरस है कैरेक्टर वेरिएबल कैरेक्टर तर कॅरेक्टर हा डेटा टाईप आहे तो काय आहे तर फिक्स लेन डेटा टाईप आहे फिक्स लेन डेटा टाईप आहे पण वारकॅर जो डेटा टाईप आहे वारकॅर डेटा टाईप तो काय तो व्हॅरेबल लेन डेटा टाईप आहे आता फिक्स आणि व्हॅरेबल डेटा डेटा टाईप काय तर फिक्स म्हणजे ते की कॅरेक्टर मधली जो काही तुमचा डेटा टाईप असणार आहे तो फिक्स असणार आहे फिक्स लेनचा डेटा इथं तुम्ही युज करू शकता पण वारकॅर मध्ये तुम्ही व्हॅरेबल व्हॅरेबल म्हणजे काय फॉर एक्झाम्पल आता व्हॅरेबल मध्ये काय तुम्हाला माहिती आहे की तर कॅ कसं होतं तुम्हाला कॅरेक्टर आणि वाडक्यार कधी युज करायचं सांगतो की फॉर एक्झाम्पल एखादा टेबल बनवतो आहे तुम्हाला माहिती आहे की त्या टेबलमध्ये फॉर एक्झाम्पल एक सिटीचा एक कॉलम आहे सिटी नावाचा एक कॉलम आहे एम्प्लॉईच्या सिटीचा तर त्या केसमध्ये जर एम्प्लॉईची सगळ्याच एम्प्लॉईची सिटी सेम असेल फॉर एक्झाम्पल पुणे सिटी असेल सगळ्या एम्प्लॉईची जेव्हा तुमचा डेटा सेम असेल तिथे म्हणजे आता तुम्हाला माहिती आहे की त्या सगळ्या एम्प्लॉईचं नेम सिटी पुणेच आहे तर त्या केसमध्ये तुम्ही कॅर हा डेटा टाईप युज करू शकता की जिथं तुमचा डेटा हा फिक्स लेनचा असणार आहे किंवा फिक्स लेनचा जिथं डेटा असणार आहे किंवा फॉर एक्झाम्पल त्या आता पुणे वर्डमध्ये किती आहेत एक दोन तीन चार कॅरेक्टर आहेत जे ज्या कॉलममध्ये चार कॅरेक्टरच असणार आहे किंवा स्पेसिफिक कॅरेक्टर असणार आहे तिथं तुम्ही कॅर युज करू शकता पण तुमचा व्हेरिएबल डेटा जिथं असणार आहे ज्या कॉलममध्ये व्हेरिएबल म्हणजे काय आता ऍड्रेस हा प्रत्येकाचा व्हॅरी होऊ शकतो एखाद्याचा मोठा ऍड्रेस असू शकतो छोटा ऍड्रेस असू शकतो तर त्या केसमध्ये आपण काय करतो तर वाडक्यार हा डेटा टाईप युज करतो तर हे टेबल क्रिएट करताना तुमच्या लक्षात येईल की कॅरेक्टर आणि वाडक्यार कधी युज करायचं एवढंच लक्षात ठेवा की कॅरेक्टर आपण कॅरेक्टर काय तर हा फिक्स लेन्थ डेटा आता फिक्स लेन्थ आहे त्यामुळे काय होतं की आता हे जर आपण इथे बघितलं तर मुंबईचे कॅरेक्टर वेगळे आहेत मुंबईमध्ये इथे आहेत एक दोन तीन चार पाच सहा कॅरेक्टर आहेत पुणेमध्ये चार कॅरेक्टर आहेत दिल्लीमध्ये परत पाच कॅरेक्टर आहेत ह्यामुळं काय होतं की तुमचा हा जो काही स्पेस असतो हे जे फिक्स लेन्थ असतो हा स्पेस तुमचा वेस्ट होतो हा स्पेस वेस्ट झाला हा स्पेस वेस्ट झाला पण वाडक्यारमध्ये काय हा व्हेरिएबल आहे तुमचा प्रत्येक ऍड्रेस व्हेरिएबल आहे इथे तुमचा कोणता स्पेस वेस्ट होत नाही म्हणजे जिथं तुमचा डेटा हा फिक्स लेन्थचा असतो तिथं आपण कॅरेक्टरचा डेटा टाईप युज करतो आणि जिथे तुमचा डेटा टाईप व्हेरिएबल असतो की फॉर एक्झाम्पल ऍड्रेस असू दे किंवा नेम असू दे नेम पण व्हॅल्यू होऊ शकतो त्या केसमध्ये आपण काय करतो तर वाडक्यार नावाचं डेटा टाईप युज करतो तर या एक वेन टू युज कॅरेक्टर आहे वाडक्यार आपण मोस्ट मोस्ट केसेसमध्ये वाडक्यारच युज करतो कॅरेक्टर युज करतच नाही कारण वाडक्यारमध्ये तुम्हाला काय हे मेन्शन करता येतं की 
या कॉलम मध्ये माझे किती कॅरेक्टर असू शकतील किंवा तुम्ही ते 50 पण मेंशन करू शकता 60 इवन 5 10 15 पाहिजे ते टेबल क्रिएट करताना तुमच्या लक्षात येईल इतपर्यंत कोणा डाउट आहे का हॅलो नाही सर नो सर नो सर नो सर ओके 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 ते सो विल गो अहेड विथ टेबल तर डी डी एल मध्ये जसं मी सांगितलं की डेटा डेफिनेशन लँग्वेज मध्ये आपण टेबल क्रिएट करणार आहे ड्रॉप अल्टर आणि ट्रंकेट हे चार कमांड आपण आज हँड्स ऑन करणार आहे की ऍक्च्युअल टेबल क्रिएट कसा करायचा डिलीट कसा करायचा नंतर तर त्या केस साठी आपण एक टेबल कन्सिडर केलाय तर त्या टेबलचं नाव असणार आहे एम्प्लॉय नावाचं एक टेबल आहे त्याच्यामध्ये चार कॉलम आहे नेम पहिले फर्स्ट कॉलम आहे सेकंड ऍड्रेस थर्ड आहे मोबाईल नंबर किंवा मोबाईल आणि लास्ट कॉलम आहे सॅलरी तर हा टेबल तुम्हाला क्रिएट करायचा आहे डेटाबेस मध्ये तर क्रिएट करायचा आहे डिलीट करायचा आहे किंवा एखादं कॉलमचं नाव चेंज करायचं आहे डेटा याच्यातला इरेज करायचा किंवा ट्रंकेट करायचं हे सगळे ऑपरेशन आपण या एकाच टेबलवरती परफॉर्म करत आहे तर फर्स्ट सिंटॅक्स आहे की क्रिएटचं सिंटॅक्स तर क्रिएटचं सिंटॅक्स आपण कशासाठी वापरतो तर टेबल क्रिएट करण्यासाठी टेबल क्रिएट करायला आपण कुठला वापरतो क्रिएट नावाचं क्वेरी वापरतो क्रिएट क्वेरी तर क्रिएट क्वेरीचं सिंटॅक्स काय आहे तर हे फिक्स्ड आहे क्रिएट टेबल आणि जो काही तुमचा टेबल नेम असणार आहे ते टेबलचं नेम आणि त्याच्यामध्ये परत ब्रॅकेट येईल आणि इथं तुमचे कॉलम म्हणजे जो काय आता फर्स्ट कॉलम काय आपला नेम तुमचा इथं नेम येईल आणि त्याच्या पुढे तुम्ही डेटा टाईप मेन्शन कुठं करता तर कॉलमचं नेम गेल्यावरती स्पेस देऊन त्याच्या पुढे तुमचा डेटा टाईप येणार आहे आता जर फर्स्ट कॉलम आहे तुमचा नेम तर नेमचा डेटा काय असेल तर तुमचा वारकॅर असेल कारण तिथं व्हॅरेबल आहे तुमचा तो डेटा तुमचा आता वारकॅर असेल तर तुम्हाला माहित आहे की नेम मध्ये एखाद्याच्या नेम मध्ये किती कॅरेक्टर असू शकतात फिफ्टी असू शकतात तर तुम्ही वारकॅर 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 आणि ब्रॅकेट मध्ये किती तुम्हाला माहिती आहे अंदाजे नेम मध्ये किती असू शकतात किंवा थर्टी असू शकतात फोर्टी किती पण फिफ्टी दिल तर फिफ्टी ब्रॅकेट क्लोज करायचा आणि कॉमा द्यायचा कॉमा दिला परत तुमचा नेक्स्ट कॉलम काय असणार आहे नेक्स्ट कॉलम असणार आहे तुमचा ऍड्रेस ऍड्रेस मध्ये पण सेम ऍड्रेस ऍड्रेसचा परत डेटा टाईप वारकॅर असेल तसंच तुमचा थर्ड कॉलम येईल मोबाईल आता मोबाईलचा डेटा टाईप करायचा तर तुमचा इंटिजर राहील तर तो डेटा टाईप तुमचा इथे येईल तसं नेक्स्ट कॉलम तुमचा येईल आता सॅलरी आता सॅलरीचा डेटा टाईप मी सांगितलं की तुम्ही एक स्पेशल डेटा टाईप मनी नावाचा डेटा टाईप पण यूज करू शकता तुम्ही इंटिजर पण यूज करू शकता किंवा मनी पण डेटा टाईप हा यूज करू शकता इन सॅलरीसाठी तर मी हे क्वेरी तुम्हाला एक्झिक्यूट करून दाखवतो तर हे स्क्युअल जर तसं मी लास्ट लेक्चरला तुम्हाला स्क्युअलचा एक यु वाय कसा असतो तो दाखवत होता की राईट लेफ्ट साईडला तुमचा इथं डेटाबेस असतो तर तुम इथं जर बघितलं की बाय डिफॉल्ट हा तुमचा मास्टर डेटाबेस आहे आता तुम्हाला इथं स्वतःचा डेटाबेस पण तुम्हाला क्रिएट करता येतो तर डेटाबेस क्रिएट करायचा असेल स्वतःचा तर डेटाबेसची क्वेरी आहे एट डेटाबेस आणि डेटाबेसला जे नाव द्यायचं आहे तुम्हाला ते देऊ शकता बेस्ट नावाचा एक डेटाबेस क्रिएट करतो बेस्ट सेमी कॉलर आणि तुम्हाला ते एक्झिक्यूट करायचे एक्झिक्यूट करताना काय करायचं की हा पूर्ण क्वेरी सिलेक्ट करायचे आणि इथे एक्झिक्यूट नावाचं एक हे राहतं तुमचं बटन राहतं आणि त्याच्यावरती क्लिक केला तर तुम्हाला इथे दिस बी कमांड्स कम्प्लिटेड सक्सेसफुली आता हा डेटाबेस तुमचा इथं क्रिएट झाला आहे ह्या डेटा पण अजून हा तुम्हाला दिसत नाही तुम्ही जर इथे रिफ्रेश केलं रिफ्रेश केलं आणि आम्हा रिफ्रेश केलं तर इथं तुम्हाला टेस्ट नावाचा डेटाबेस क्रिएट होईल तुमचा हा टेस्ट नावाचा डेटाबेस हॅलो समजलं का डेटाबेस कसा क्रिएट करायचा समजलं ना किंवा तुम्ही हा बाय डिफॉल्ट हा मास्टर डेटाबेस पण यूज करू शकता पण तुम्हाला स्वतःचा डेटाबेस क्रिएट करायचा असेल तर तुम्ही क्रिएट डेटाबेस आणि डेटाबेसचं नेम हे तुम्हाला पीपीटी मध्ये मेन्शन नाही तर या क्रिएट डेटाबेस ना तुमचा डेटाबेस शक्यतो आपण डेटाबेस वगैरे कधी क्रिएट करत नाही पण तुम्हाला माहित पाहिजे की डेटाबेस कसा क्रिएट करता क्रिएट डेटाबेस आता 
हा डेटाबेस अपने डिलीट कराया तो तुम्हें इतना डायरेक्ट राइट क्लिक करूँ हेजा डिलीट पू शकता क्या डेटाबेस तुम डिलीट पता तो अपन पूछ क्वेरी बढ़ना है ती है क्रिएट की अपने टेबल क्रिएट कराए नेम एड्रेस मोबाइल सारी नाव से टेबल क्रिएट कराए टेबल नाव है अपना एम्प्लॉय नाव टेबल है तर जी सिंटैक्स है क्रिएट टेबल तो सिंटैक्स क्रिएट टेबल है फिक्स है हा क्रिएट टेबल फिक्स है तुम्हें कैपिटल लिया स्मॉल लिया स्क्यूल वरती का ये नहीं कैपिटल स्मॉल तो कहीं फरक पड़ता नहीं तुम्हें कैपिटल लिया कि स्मॉल लिया क्वेरी तुम फिक्स रहते क्रिएट टेबल टेबल नेम आता टेबल नेम तुम्हें क्या पड़ लिया फॉर एक्जाम्पल एम्प्लॉय मी हा दिल एम्प्लॉय नाव टेबल है तो नेक्स्ट का अपन ब्रैकेट देव तेजे कॉलम डेटा टाइप कॉलम डेटा टाइप कॉलम डेटा टाइप तर इत मैं ब्रैकेट ब्रैकेट फर्स्ट कॉलम च नाव है नेम तेजा डेटा टाइप है वारकैर आता वारकैर मध्य ब्रैकेट मध्य अपन का कैरेक्टर आू शकतीम या कॉलम मध्य मैक्सिम कि अपन फॉर एक्जाम्पल फिफ्टी फिफ्टी कैरेक्टर वारकैर का डेटा टाइप लिखा सेकेंड है अपना ऐड्रेस ऐड्रेस डेटा टाइप है वारकैर आता ऐड्रेस एखाद आू शको अपन तथा शंबर कैरेक्टर दी शंबर कैरेक्टर नेक्स्ट कॉलम है अपना मोबाइल मोबाइल नंबर कि मोबाइल नंबर जो आता डेटा टाइप मोबाइल नंबर मे इंटीजर इंटीजर दिला लास्ट सा है तो सैलरी आता सैलरी का डेटा टाइप मैं संगित कि मनी इंटीजर पेऊ शकते कि मनी पे मनी ब्रैकेट क्लोज कराए सीमी कॉलम दिन ये सग सिल्जिक्यूट मिलता कि तुम्हारा टेबल क्रिएट होते कमांड्स कम्प्लीटेड सक्सेसफुली मिले कि तुम्हारा टेबल हा क्रिएट डेटाबेस मध्य कहते हैं हेलो डाउट है टेबल कस क्रिएट कर कसली कमेंट का दयाची असेल तर चालू ते जर त्या रिलेटेड जर कशासाठी लिहिले आपण समोरच्याला समजण्यासाठी इन किंवा इन फ्यूचर समजण्यासाठी स्लॅश ते नाही तुम्ही याच्यामध्ये हे पण कसं आहे याच्यामध्ये तुम्ही लिहू पण शकता तू क्रिएट केवळ असं म्हणताय का तुम्ही व्हीएस कोड मध्ये लिहतात ना आपण कोडिंग करताना अच्छा अच्छा नाही नाही तसे नाही तुम्ही लिहू शकता पण ते एक्झिक्यूट करायचे नाही असं नाही याच्यामध्ये असं हे नाही करता येत जसं तुम्ही ते स्लॅश टाकून जसं याच्यामध्ये करतो आपण पायथॉन मध्ये तसं बोलतोय ओके हॅलो नहीं हिजा मधे तस नहीं हिजा मधे तुम रैंडमली लिखू शकता कि दिस इज यूज टू टेबल एवडा लिखू शकता हिजा मधे तस मेन्शन नहीं करता है अशा पद्धति टेबल क्रिएट करता है क्रिएट टेबल टेबल जो नीम टेबल जो नीम जे का पर ब्रैकेट दया ब्रैकेट मे तुम्हारा कॉलम च नेम आता फर्स्ट कॉलम है नेम तेजे इतने कॉम दया नहीं है कॉलम च नेम तो इतने बरच जन कॉम देते कॉम मन तो नेम कॉलम नेम तेजा डेटा टाइप डेटा टाइप जाती कॉम है पर कॉलम च नेम तेजा डेटा टाइप कॉम नेक्स्ट कॉलम नेम डेटा टाइप कॉम लास्ट में ब्रैकेट क्लोज कर सेमी कॉलम देव एक्जिक्यूट के लिए तुम कमांड्स कम्प्लीटेड सक्सेसफुल जर तुम्हारा पॉपअप आला कि मेसेज आला तो तुम्हारा टेबल सक्सेसफुली क्रिएट जाए आता टेबल क्रिएट जाए पुमला हा टेबल इतना आता डिस्प्ले कराए कि टेबल कूट क्रिएट जाए तो जस मैं लास्ट लेक्चर में संगित होते कि इतने इतने जाऊन पर तुम्हें बढ़ू शकता कि टेबल तुम क्रिएट जाए मैं टेस्ट मे टेस्ट नाव के डेटाबेस मे टेबल्स मधे आ, 
मी सिलेक्ट करताना हा सिलेक्ट केलेला डेटाबेस त्या मला हा ह्याच्यामध्ये क्रिएट झाला एम्प्लॉई नावाचा टेबल या मास्टर डेटाबेसमध्ये जर मी टेबल क्रिएट करताना हा डेटाबेस सिलेक्ट केला असता आणि क्वेरी नवीन क्वेरी एक्झिक्यूट केली असते तर त्या टेस्ट नावाच्या डेटाबेसमध्ये तो टेबल क्रिएट झाला असता पण त्या डेटाबेस मी टेबल क्रिएट करताना ॲक्च्युली मास्टर डेटाबेस सिलेक्ट केला होता त्यामुळे तो मास्टर डेटाबेसमध्ये क्रिएट झाला आता तुम्हाला हा टेबल इथं डिस्प्ले करायचा आहे की हा टेबल इथं क्रिएट झालेला दिसतोय पण तुम्हाला हा टेबल इथं डिस्प्ले करायचा आहे तर त्याच्यासाठी क्वेरी आहे सिलेक्ट क्वेरी जसं सांगितलं सिलेक्ट क्वेरी बघा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल जो आपण क्रिएट केला होता त्याचं नेम एम्प्लॉई सेमी कॉलम हे सिलेक्ट करून एक्झिक्यूट केलं तर तुम्हाला हा जो टेबल आपण क्रिएट केला आहे तो इथं खाली डिस्प्ले होतोय नेम ॲड्रेस मोबाईल आणि सॅलरी कॉलम असणार टेबल इथं तुमचा डिस्प्ले झाला का टेबल जर तुम्हाला रिट्रॉय करायचा असेल किंवा बघायचा असेल की टेबल आपला कुठं आहे तर ती जी क्वेरी आहे सिलेक्ट टेबल तुम्हाला रिट्रॉय करायचा असेल तर किंवा टेबल बघायचा असेल तर ती जी क्वेरी आहे सिलेक्ट स्टार स्टार म्हणजे काय ऑल म्हणतात त्याला ऑल पण म्हणतात सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम टेबल नेम काय आपण केलेलं तर एम्प्लॉय एम्प्लॉय नावाचा टेबल आपण क्रिएट केला होता तर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय केला तर तुम्हाला टेबल इथं डिस्प्ले होईल की आपण जो मग असे क्रिएट केला होता नेम ॲड्रेस मोबाईल आणि सॅलरी इथं पण डाऊट आहे का कोणा हॅलो सर हाय सर कॉमन सेमी कॉल कॉमन ते कधी देणार आपण कुठे क्रिएट करताना डेटा क्रिएट करताना लास्टला देतो ना आपण आता क्रिएट सेमी कॉलन इला दिला नाही तरी चालतं सेमी विदाउट सेमी कॉलन पण एक्झिक्यूट होतो क्वेरी कॉलम नेम त्याचा डेटा टाईप आणि मग कॉम आहे कॉलम नेम डेटा टाईप कॉम कॉलम नेम डेटा टाईप कॉम असं ओके सर इथं इथं डाऊट आहे का इथं कुणाला हॅलो हॅलो फील के आपण नेक्स्ट लेक्चर लाव आता जस्ट आपण जसं एक्सेल मध्ये टेबल करतो की तोच टेबल आपण स्क्वेल मध्ये यूज केला नेम ऍड्रेस मोबाईल आणि सॅलरीचा ही क्वेरी समजणार सगळ्यांना टेबल क्रिएट करायची क्वेरी कशी आहे सर रोज रोज हे लिमिट किती असतं काय असतं त्याचं नाही नाही रोज लिमिट नाही याच्यामध्ये स्क्वेल मी सांगितलं नंतर अनलिमिटेड डेटा तुम्ही स्टोर करू शकता पण एक्सेल मध्ये जर बघितलं तर एक्सेल मध्ये तुमच्या काहीतरी अराउंड टेन लॅक हे असत एक्सेल मध्ये तर आता एसक्यूएल मध्ये जस्ट आपण म्हणजे हा एक्सेल मध्ये जसं आपण बनवतो की कॉलमचे नेम वगैरे हे आता सेम आपण एसक्यूएल मध्ये हे केलं क्रिएट टेबल टेबल नेम टेबल टेबल नेम दिलं होतं आपण एम्प्लॉई परत ब्रॅकेट नंतर नेम फर्स्ट कॉलम त्याचा डेटा टाईप पार्क्या फिफ्टी ऍड्रेस इंटिजर आणि लास्ट सॅलरी सॅलरीचा डेटा टाईप आहे मनी आणि आपण ब्रॅकेट क्लोज केलं सेमी कॉलम दिला आणि सगळं सिलेक्ट करून एक्झिक्यूट केलं जर मी परत एक्झिक्यूट केलं तर होणार नाही कारण ऑलरेडी आपण एक फर्स्ट टेबल क्रिएट केलं त्यामुळे हा एक्झिक्यूट परत होणार नाही सेम तुम्ही टेबलचं नाव जर चेंज केलं एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन वगैरे तर तुमचं टेबल क्रिएट होईल तुम्ही सेम जर टेबलचं नेम दिलं तर तो सेम टेबल परत क्रिएट होत नसतो तुमचा युनिक नेम असतो प्रत्येक टेबलला तर हा सिंटॅक्स आहे टेबल क्रिएट करायचं सिंटॅक्स क्रिएट टेबल एम्प्लॉय कॉलम त्याचा डेटा टाईप कॉलम डेटा टाईप 
इतपर्यंत समजले कसं काय मग ओके ओके सो विल गो अहेड नाउ विथ ड्रॉप आता फूडचा सिंटॅक्स आहे ड्रॉप तर ड्रॉप कशासाठी वापरतो तर आपल्याला एखादा टेबल डेटाबेस मधन डिलीट करायचा किंवा ड्रॉप करायचा डिलीट किंवा ड्रॉप करायचं तर त्या केस साठी आपण काय वापरतो तर ड्रॉपचा सेट क्वेरी वापरतो ड्रॉपची क्वेरी सिम्पल आहे ड्रॉप टेबल आणि टेबल नेम आता जर मी इथे जर आपण ड्रॉपची क्वेरी लिहिली ड्रॉप टेबल आणि टेबलच नेम टेबलच नेम होत एम्प्लॉई सेमी कॉलम आणि मी जर सिलेक्ट करून टेबल टेबल नेम एम्प्लॉई सेमी कॉलम आणि मी सिलेक्ट करून एक्झिक्यूट केलं तर तुमचा हा टेबल डेटाबेस पण डिलीट झालेला असतो डिलीट म्हणजे काय आता जर तुम्ही इथं रिफ्रेश केलं रिफ्रेश केलं सिस्टम डेटाबेस मास्टर टेबल्स तर हा डेटा इथून तुमचा डिलीट झाला टेबल डिलीट झालेला आहे तुमचा याच्यातून आता जर तुम्ही सिलेक्ट क्वेरी याच्यावरती यूज केली सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय तर इथं काय म्हणते बघा इनवॅल्युड ऑब्जेक्ट नेम एम्प्लॉय कारण हा एम्प्लॉय नावाचा आपण डेटा टेबल डेटाबेस मधन डिलीट केलाय किंवा ड्रॉप केलाय त्यामुळे काय म्हणते इनवॅल्युड ऑब्जेक्ट नेम एम्प्लॉय तर जर मी परत हा टेबल क्रिएट केला टेबल जर मी क्रिएट केलं परत कमांड्स कम्प्लिटेड सक्सेसफुल आहे आणि आता जर मी सिलेक्ट क्वेरी यूज केली त्याच्यावरती मला टेबल इथं मेन्शन झाला कारण मी मग अशी तो ड्रॉप केला होता म्हणजेच काय ड्रॉप क्वेरीने काय होत होतं टेबल आपण डेटाबेस मधून डिलीट करू शकतो ॲज अ होल टेबल तर हे आहे ड्रॉपचा सिंटॅक्स समजला काय ड्रॉपचा सिंटॅक्स क्वेरी हॅलो नाही ते जर समज लास्ट लेक्चरला सांगितलं ना ते आपण ट्रान्झॅक्शन मध्ये बघतो डेटा कंट्रोल लँग्वेजेस मध्ये किंवा सॉरी ट्रान्झॅक्शन कंट्रोल लँग्वेज मध्ये टी सी एल त्याच्यामध्ये तुम्हाला ते ऑप्शन आहेत की तुम्ही अंडू करू शकता किंवा एखाद्या स्पेसिफिक स्टेपला मार्ग जाऊ शकता ते टी सी एल मध्ये ते आपण टी सी एल मध्ये शिकतो करता येतो आपल्याला जर तुम्हाला माहित आहे की पुढे जाऊन आपल्याला तो टेबल परत रिट ड्रॉप करायचा नव्हता तर त्याच्यात त्याला तुम्हाला एक स्पेशली एरिया लावा लागतो एक छोटा एक लाईनचा सिंटॅक्स लावा लागतो की जेणेकरून जरी ड्रॉप झाला तर तुम्ही परत तो अंडो करू शकता ते टी सी एल मध्ये आपण बघायचं ट्रान्झॅक्शन करतो लँग्वेज समजलं की क्रिएट आणि ड्रॉप क्रिएट टेबल क्रिएट आणि ड्रॉपने टेबल डिलीट होतो डेटाबेस ऑलरेडी आपण टेस्ट फोल्डर बनवला होता तर आता चुकून कधी असं झालं की मला टेस्ट मध्ये करायचा आणि तो मास्टर मध्ये एक्झिक्यूट झाला तर आफ्टर एक्झिक्यूटमध्ये मास्टर मध्ये क्रिएट झाला तो मे बी तसा येत नाही कारण एकदा जर तुम्ही डेटाबेस क्रिएट केला ना की तो त्याच्यामध्येच तुमचे सगळे हे होतात मग सर कॉपी करता येईल तिकडे हॅलो नाही नाही ज्या डेटा ज्या डेटाबेस मध्ये तुम्ही एकदा ज्या डेटाबेस मध्ये टेबल क्रिएट केला ना तो परत तुम्हाला दुसऱ्या डेटाबेस मध्ये मूव्ह करता येत नाही किंवा मे बी येत असेल मी कधी ट्राय नाही करून बघितलं तिथे हॅलो मी मी कधी ट्राय नाही करून बघितलं तसं पण शक्य मला वाटत नाही 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 तसं कॉपी पेस्ट ऑप्शन नाही की तुम्ही सेम 
तर ऑप्शनच येत नाही ना कॉपी कोर्स कारण एकदा का तुम्ही हे केला की डेटाबेस क्रिएट केला की तो त्या डेटाबेस मध्येच तुमचं सगळं स्टोर होईल करायचं असेल तर इथून कॉपी करून नोटपॅड मध्ये ठेवून तसं करा लागेल अरे ते आता डेटा आपला छोटा आहे म्हणून जो तुमचा इन थाउजंड्स मध्ये डेटा असेल तर तुम्हाला ते दर वेळेला कॉपी करायला लागतील मे बी येत येत पण असेल मी कधी असं ट्राय नाही करून बघितलं करून जर होत असेल तर तुम्हाला मी नेक्स्ट लेक्चरलाच नाही हे फर्स्ट होतं आता क्रिएटचा सेकंड आता बघितला ड्रॉपचा ड्रॉपने काय तर टेबल डिलीट होतं त्यांचं तर थर्ड आहे अल्टरचा आता अल्टरने काय होतं अल्टर आपण कधी यूज करतो तर आपल्याला कॉलम एखादा टेबलमध्ये एक्स्ट्रा कॉलम ॲड करायचा आहे किंवा कॉलम डिलीट करायचा आहे किंवा एखाद्या कॉलमचं नाव आपल्याला चेंज करायचं आहे तर त्या केसमध्ये आपण काय करतो तर अल्टर सिंटॅक्स यूज करतो कधी यूज करतो तर एखादा एक्स फॉर एक्झाम्पल तुम्ही एक टेबल क्रिएट केला असा टेबल क्रिएट केला नेम ॲड्रेस मोबाईल चालली आणि क्रिएट झाल्यावर ते तुमच्या लक्षात आलं की अरे अजून एक कॉलम होता काहीतर लोकेशनचा एक कॉलम असेल एम्प्लॉय लोकेशनचा तर तुम्हाला हा कॉलम आता काय करायचं त्याच्यामध्ये ॲड करायचं तर त्या केसमध्ये आपण काय यूज करतो तर अल्टर सिंटॅक्स यूज करतो तसेच तुम्हाला एखादा कॉलम डिलीट करायचा आहे टेबल क्रिएट केला तुम्ही वाटले की अरे कॉलम आपल्याला नको आहे सॅलरीचा तर हा कॉलम आपण डिलीट पण करू शकतो अल्टर सिंटॅक्स ने तसंच मॉडिफाय मध्ये काय तर तुम्ही टेबल क्रिएट केला सेम आणि तुम्हाला कळ की अरे कॉलमच नेम दुसरं आहे की एम्प्लॉय सॅलरी किंवा एल पी ए असेल किंवा जे काही किंवा मोबाईल नंबर मोबाईलच्या जागी तुम्हाला मोबाईल नंबर टाकायचा आहे नेमच्या जागी फुल नेम टाकायचे असं जे काही कॉलमचं नाव चेंज करायचं आहे ते पण आपण अल्टरनी चेंज करतो तर अल्टर कधी यूज करतो तर आपल्याला एक कॉलम ॲड करायचा असेल डिलीट करायचा असेल किंवा कॉलम मॉडिफाय करायचा असेल तर आपण अल्टर सिंटॅक्स यूज करतो तर आपण फर्स्ट बघूया की आपल्याला एक ॲड कॉलम करायचं म्हणजे एक टेबल आपण क्रिएट केलाय टेबल क्रिएट केला आणि आता एक ॲडिशनल कॉलम आपल्याला इथं ॲड करायचं आहे लोकेशनचं कॉलम ऍड करायचं याच्यामध्ये तर त्या केसमध्ये आपण अल्टर सिंटेक्स कसं यूज करणार तर अल्टरचं सिंटेक्स आहे की अल्टर टेबल टेबलचं नेम ऍड आणि जो काही कॉलम तुम्हाला ऍड करायचा आहे तर लोकेशनचा कॉलम ऍड करायचं त्या कॉलम नेम आणि त्याचा पुढे त्याचा डेटा टाईप येईल आणि सेमी कॉलम सेमी कॉलम समज अल्टरचा क्वेरी आहे की अल्टर टेबल टेबलचं नेम जो ऑलरेडी एक्झिस्टिंग टेबल आहे तुमचा एम्प्लॉयचा तेच नेम तुमचं इथे येईल टेबल नेम परत ॲड हे फिक्स होईल तुमचं ॲड आणि नंतर कॉलम जो ॲड करायचा आहे तो कॉलम आणि त्याचा डेटा टाईप तर आता इथे टेबल आपलं होतं की नेम ॲड्रेस मोबाईल सॅलरी आणि अजून एक कॉलम ॲड करायचं आपल्याला आता लोकेशनचं तर त्याच्यासाठी क्वेरी अल्टर टेबल टेबल नेम जे आधी आपण टेबल क्रिएट करताना केलं होतं तेच नेम ऍड कॉलमचं नेम द्यायचं आपल्याला लोकेशन आणि त्याचा डेटा टाईप टाटा डेटा टाईप सेमी कॉलम एक्झिक्यूट केला तर कमांड्स कम्प्लीट ऍड सक्सेसफुली म्हणजे तुमचा कॉलम तिथे ऍड झालाय पण आता तुम्हाला बघायचं आहे तर परत तुम्ही काय करणार की सिलेक्ट क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय केला तर तुम्हाला कॉलम इथं डिस्प्ले होतं नेम ॲड्रेस मोबाईल सॅलरी आणि लोकेशन आणि जो काही तुम्ही नवीन कॉलम ॲड करता तो बाय डिफॉल्ट तुम्हाला म्हणजे एंडलाच तुमचा तो कॉलम ॲड होतो तर जर तुम्हाला इन बिटवीन ॲड करायचा असतील तर त्याला खूप मोठा एक सिंटेक्स लावावा लागतो त्याची काही गरज नाही आपल्याला बघायची तर फक्त एवढंच लक्षात ठेवा की जो काही तुमचा बाय डिफॉल्ट कॉलम ॲड होतो तर होतो तो लास्टला ॲड होतो जो प्रिव्हियस कॉलमच्या नंतर ॲड होतो तर ॲड जर तुम्हाला एक ॲडिशनल कॉलम ॲड करायचा असेल तर तुम्ही अल्टरचा सिंटेक्स करता अल्टर टेबल परत टेबलचं नेम एक्झिस्टिंग टेबलचं नेम ॲड कॉलमचं जे काही नाव असेल आता फॉर एक्झाम्पल मला अजून एक कॉलम ॲड करायचं आहे अल्टर टेबल एम्प्लॉई ॲड आणि मला 
कशामध्ये नाही नाही त्याला त्याच्यात अरे ते अंडू वगैरे जे आहेत ना अंडू तुम्ही जे म्हणताय ना अंडू वगैरे ते फूड आहे ट्रान्झॅक्शन कंट्रोल लँग्वेज मध्ये ते तिथं करता येतं सगळं तुम्ही एकदा जी एकदा जर क्वेरी हे तुम्ही एकदा एक्झिक्यूट केली की तुम्हाला परत त्याच्यामध्ये अंडू करता येत नाही तुम्हाला जर अंडू करायचे असतील किंवा बॅग जायचं असेल तर त्याला ट्रान्झॅक्शन कंट्रोल लँग्वेजच्या क्वेरी आहे ते आपण बघणार आहे नंतर हे जस्ट तुम्ही बेसिक लक्षात ठेवा की टेबल क्रिएट कसं करायचं कॉलम नेम चेंज कसं करायचं कॉलम ऍड कसं करायचं ते पुढे बघायचं आहे आपण अंडू वगैरे कसं करायचं काय या क्वेरी तुम्ही एकदा एक्झिक्यूट केल्या की या तुमचे कमिट होतात कि वन टाइम कमिट झालाय की ह्याच्यामध्ये तुम्ही अंडू करू शकत नाही पण ट्रान्झॅक्शन कंट्रोल लँग्वेज मध्ये अशा काही क्वेरी आहेत की त्यांना तुम्ही अंडू पण करू शकता किंवा बॅक पण जाऊ शकता ते बघायचं आपण पुढे ट्रान्झॅक्शन कंट्रोल ओके अजून कुणा डाऊट आहे काय कॉलम ऍड कसा करायचा समजलं कसं काय फॉर एक्झाम्पल ब्लड ग्रुपचा कॉलम आता तुम्हाला डिलीट करायचा आहे लोकेशनचा कॉलम डिलीट करायचा आहे तर त्या केसमध्ये आपण काय सेम अल्टर यूज करतो फक्त आता आपल्या ऍडच्या जागी आपल्या काय असतो तर ऍडच्या जागी तिथे फक्त ड्रॉप येतो तर त्याची क्वेरी आहे अल्टर टेबल टेबल मीन एम्प्लॉई ड्रॉप नंतर काय ड्रॉप नंतर कॉलम आणि कॉलमचं नेम आता कॉलम कुठला ड्रॉप करायचा त्याला ब्लड ग्रुप नावाचा कॉलम ड्रॉप करायचं ब्लड आणि नेम बरोबर द्यायचं नेम चुकलं की तुमचं एडल ग्रुप ब्लड ग्रुप सेमी कॉलम आणि तुम्ही सिलेक्ट करून एक्झिक्यूट केली तर कमांड कम्प्लिटेड सक्सेसफुली आणि जर तुम्ही हा सिलेक्ट क्वेरी यूज करून चेक केला तर तुमचा तो टेबल तिथून ड्रॉप झालाय तसंच जर तुम्हाला लोकेशनचा पण डिलीट करायचं असेल तर लोकेशन सिलेक्ट करून एक्झिक्यूट केलं तुमचा तो लोकेशनचा कॉलम पण तिथे ड्रॉप होतो नेम ऍड्रेस मोबाईल चालेल एवढेच करून हे दोन कॉलम आपण ड्रॉप केल्या लोकेशन लोकेशन आणि ब्लड ग्रुपचे कॉलम आपण ड्रॉप केले युझिंग अल्टर अल्टरनी कॉलम ऍड पण करता येतात आणि कॉलम ड्रॉप पण करता येतात समजलं का कॉलम डिलीट कसा करायचा किंवा ड्रॉप कसा करायचा आता नेक्स्ट आहे की जसं मग कशी कुणाचं सांगितलं की मला नेमच्या ऐवजी मला आता इथं फुल नेम करायचं आहे किंवा ऍड्रेसच्या ऐवजी फुल ऍड्रेस किंवा मोबाईलच्या ऐवजी मोबाईल नंबर किंवा असं जर कॉलमचं नाव चेंज करायचं असेल तर त्याच्यासाठी थोडस एक स्पेशल क्वेरी आहे की ही क्वेरी मी तुम्हाला जस्ट एक्झिक्यूट करून दाखवतो की आता नेमचं तुम्हाला फुल नेम तिथं कॉलमचं नाव चेंज करायचं आहे तर त्या केसमध्ये तुमची क्वेरी असते ती एस पी अंडर स्कोर डी नेम फॉर्मा देऊन टेबलचं नेम टेबलचं नेम काय आहे तर आपलं एम्प्लॉय डॉट कोणत्या कॉलमचं नेम नाव चेंज करायचं आहे तर नेम कॉलमचं डॉट नेम कॉलमचं नाव काय चेंज करायचं आपल्याला नेम होत आता आपल्याला फुल फुल नेम करायचं तर परत फुल अंडर स्कोर नेम कॉलम तुम्ही एक्झिक्यूट केली की तुम्हाला एक इथे एक मेसेज थ्रो होतो की क्वेश्चन चेंजिंग एनी पार्ट ऑफ ऑफ अँड ऑब्जेक्ट कुड ब्रेक द स्क्रिप्ट असा एक मेसेज थ्रो होतो पण तुमचा ऑलरेडी हा टेप तिथं नाव चेंज झालेला असते तुम्ही सिलेक्ट क्वेरी नंतर तुम्ही 
चेक के नेम चाहिए फुल नेम नाव तुम चेंज ठीक है फिर एक स्पेशल क्वेरी है कि हेमंत तुम्हारा एस पी अंडरस्कोर रिनेम ही क्वेरी लिया लगती टेबल नेम टेबल डॉट ज्यादा कॉलम च नाव चेंज कराएँ कॉमा देन का नाव दयाच नेम चो फूल नेम तो तुम्हारा एक फूल नेम मेन्शन कर अशा पद्धति तुम्हारे कॉलम से रिनेम पता कॉलम रिनेम पता एस पी चेंज कर मोबाइल नंबर मन कॉलम ओके समझ लगा हेलो सर के अंडरस्कोर कुटो कुटे देते हैं अंडरस्कोर एक एक अस्थि का नहीं रे ये तो एसपी आईएसपी अंडरस्कोर रीनेम हे तो ये तो मैं अंडरस्कोर देते हैं मुझे स्पेस देते हैं ना मैं दोनों जगह दे आस्ते आस्ते ऐसे टीमी का अंडरस्कोर देते हैं मैं डायरेक्ट पर ले सकता हूँ फुल नेम मोबाइल न सैलरी कि फूल एड्रेस जास्त कर स्पेस नहीं अंडरस्कोर यूज करता है पे जे है एस पी अंडरस्कोर रेनेम इत तुम फिक्स अंडरस्कोर रहते एस पी अंडरस्कोर रेनेम इत चुको डॉट पे लिखा जो डॉट लिखा तो मुझे रद्द करना इतना अंडरस्कोर फिक्स है एस पी अंडरस्कोर रेनेम हेने तुम्हारा कॉलम च न चेंज कर फर्स्ट अल्टर नहीं तो कॉलम ऐड कर रहे थे स्टिल तो अल्टर टेबल नहीं ऐड कॉलम कॉलम ऐड कॉलम जी के कॉलम ऐड कर रहे थे कॉलम जो नहीं आने थे जो डेटा टाइप सेमी कॉलम कॉलम डिलीट कर रहे थे तो अल्टर टेबल टेबल नहीं ड्रॉप कौन सा कॉलम ड्रॉप कर रहे थे तो ड्रॉप इतने कॉलम ड्रॉप नंतर कॉलम आने कौन सा कॉलम ड्रॉप कर रहे थे क रिनेम कर एस पी अंडरस्कोर रिनेम टेबल डॉट कॉलम से नेम जे का तो रिनेम कराए नेम तो हे तीन क्वेरी नाम लगे टे टेबल मधे कॉलम ऐड करता है तो डिलीट करता है तो आनी टेबल से रि नाव पे चेंज करता है इतपर्य डाउट है ये डाउट है करी तो बरन को ना मैं यहाँ तो रैंडमली बिचार ना लेके टेबल क्रिएट करे रैंडमली बिचार ना रहे को ना सब ना जो टेबल क्रिएट करे ला ड्रॉप करे ला कॉलम ऐड करे ला डिलीट करे ला रिनेम करे ला रैंडमली को ना सब ना जो ना बिचार तो फर्स्ट बगैत ला अपन टेबल क्रिएट कैसा करे चा सेकंड बगैत ला अपन थर्ड बगित अपन टेबल अल्टर कसा कर कॉलम ऐड डिलीट और रिनेम लास्ट है तो ट्रंकेट ट्रंकेट मैं संगित कि ट्रंकेट मे क्या होता तो टेबल मतलब तुम्हारा डेटा डिलीट होता पा टेबल तुम्हारा डिलीट हो डेटा बेस मन टेबल रहो तुम्हारा पूर्ण जो का डेटा टेबल मतलब तो डिलीट होता कशाने ट्रंकेट नहीं आता 
तुम्हाला जस्ट मी एक रिकॉर्ड करून टाकू की आता इथं आपण डेटा नाही आहे जस्ट तुम्हाला काहीतरी रॅन्डमली ठीक आहे मी तुम्हाला टेबल मध्ये एक डेटा ऍड करून दाखवतो लेक्चरला पण आपण बघणार आहे की डेटा इन्शॉर्ट कसं करायचं तर आता जर तुम्ही सिलेक्ट नाही बघितला तर हा डेटा इथं इन्सर्ट झालेला आहे की फुल नेम ऍड्रेस मोबाईल नंबर झाला आहे काय तर हा डेटा इन्सर्ट झाला आहे तुम्हाला अजून काय तर डेटा इन्सर्ट करायचा फॉर एक्झाम्पल मी एक तर हा पण डेटा तुमचा इथं इन्सर्ट होतो टेबल मध्ये तुम्ही सिलेक्ट करीन टेबल चेक केला तर तुम्हाला टेबल इथं अपडेट झालेला दिसेल डेटा टेबल तर आपण बघत होतो की ट्रंकेट ट्रंकेट कमांड काय होतं ट्रंकेट क्वेरी काय होतं की ट्रंकेट क्वेरीनं आपला टेबल मधला पूर्ण डेटा डिलीट होतो डेटा म्हणजे काय आता विशाल एक्स वाय झेड हे हा डिलीट होणार पण हा टेबल तुमचा डिलीट होणार तर ट्रंकेटचं सिंटॅक्स आहे की ट्रंकेट टेबल टेबल नेम टेबल टेबल नेम काय येतं एक्झिक्यूट केले सक्सेसफुली आता जर तुम्ही सिलेक्ट क्वेरी सिलेक्ट क्वेरी जर तुम्ही चेक केला तर तुमचा टेबल मधला पूर्ण डेटा डिलीट झाला पण टेबल तुमचा आहेत असेल टेबल डिलीट होत नाही जर तुम्ही ड्रॉप वापरला असता तर तुमचा पूर्ण टेबलच डिलीट झाला असता पण ट्रंकेटनी फक्त तुमचा टेबल मधला डेटा डिलीट होतो टेबल डिलीट होतो ठीक आहे समजलं का ट्रंकेट हॅलो फॉर एक्झाम्पल नेम मध्ये आता काहीतरी व्ही वरन ज्यांचे नाव चालू होते तुम्हाला ते व्ही वरन ज्यांचे नाव चालू होते तेवढंच डिलीट करायचं आहे ते पण आपल्याला सगळं करत आहे ते पुढे आहे सगळं एग्रीगेट फंक्शन क्लॉजेस मध्ये तुम्ही जस्ट आता बेसिक लक्ष ठेवा की टेबल क्रिएट कसं करायचं ड्रॉप कसं करायचं ते सगळं आपण बघणार आहे पुढे एखाद्या स्पेसिफिक कंडिशन देऊन पण डिलीट करता येतो ज्यांची सॅलरी ग्रेटर दॅन ट्वेंटी थाउजंड आहे तो डेटा आपल्याला डिलीट करता येतो हे सगळं करता येतं आपल्याला क्लॉजेस मध्ये आता फक्त बेसिक आहे की टेबल क्रिएट कसा करायचा ड्रॉप कसा करायचा मॉडिफाय कसं करायचं ते सगळं पुढे आपण शिकायचं आहे की डिलीट कसा करायचा रो एखादी कंडिशन देऊन ते सगळं आपल्याला नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघायचं तर जे मी आता व्हॅल्यू इन्सर्ट केल्या ते पण नेक्स्ट लेक्चरला बघायचं डेट व्हॅल्यू इन्सर्ट कशा करायच्या असतात टेबल मध्ये किंवा चेंज कशी करायची जर तुम्ही एखादा नेम दिला असेल काय तर नेम दिलं पण तुम्हाला कळले की आता नेम चुकीच आहे तर ते पण आपल्याला मॉडिफाय करता येतो ते डीएमएन मध्ये बघणार आहे डेटा मॅनिपुलेशन च्या क्वेरीज मध्ये तर इथपर्यंत डाऊट आहे का तुम्हाला 
समझले का सगळ्यांना क्रिएट फर्स्ट क्रिएट क्रिएट दी टेबल क्रिएट होतो ड्रॉप डिस्प्ले कधी कधी वे पण विचारतात की ड्रॉप आणि ट्रंकेट मध्ये काय डिफरन्स आहे सांगा कोणी तर ड्रॉप आणि ट्रंकेट मध्ये काय डिफरन्स आहे हॅलो मध्ये ट्रंकेट एकाने सांगतो की तुमचं डिलीट करू शकता किंवा कॉलमच रिनेम पण करू शकता अंडरस्कोर रिनेम ने तर ए आहे बेसिक तुमचे डेटा डेफिनेशन लँग्वेज चे सेंटर क्वेरीज की क्रिएट ड्रॉप ऑल्टर आणि ट्रंकेट आणि जसं मी हे सांगितलं की एसक्यूएल एसक्यूएल लाईट मध्ये पण तुम्ही सेम क्वेरी एक्झिक्यूट करू शकता ज्यांना कुणाला एसक्यूएल इन्स्टॉल होत नाही किंवा कुणाकडे एसक्यूएल नसेल लॅपटॉप नसेल त्यांनी एसक्यूएल लाईट वेबसाईट वरती जाऊन इथं तुम्ही क्रिएट करू शकता आता इथं तुम्हाला एक बाय डिफॉल्ट एक टेबल दिलाय त्यांनी डेमो नावाचा टेबल आहे तुम्ही सेम इथं हे करू शकता की एक्झिक्यूट करू शकता या याच्यामध्ये एसक्यूएल लाईट मध्ये काय काय डेटा बेस सपोर्ट डेटा टाईप सपोर्ट करत फॉर एक्झाम्पल मनी वगैरे सपोर्ट तर तुम्ही इंटेजर वापरत तरी चालत ठीक आहे इथं तुमचा टेबल क्रिएट झाला बघा एम्प्लॉय नावाचा टेबल क्रिएट झाला याच्यामध्ये पण एक्झिक्यूट होत ज्यांच्याकडे कुणा काही एसक्यूएल नाही इन्स्टॉल होत नाही किंवा लॅपटॉप नसेल त्यांनी वेबसाईट रेफर करा एसक्यूएल लाईट ऑनलाईन डॉट कॉम त्याच्यामध्ये पण तुम्ही एक्झिक्यूट करा फक्त काही काही बेस डेटा टाईप आहेत जसं इथं आपण आता सॅलरीला मनी युज करत होतो तर इथे मनी फक्त युज करता येत नाही तर तुम्ही इंटिजर युज करा सॅलरीच्या डेटा टाईप तर इथे पण तुम्ही ते एक्झिक्यूट करून रन करू शकता ज्यांना ज्यांच्याकडून कुठं एसक्यूएल नाही ते इथं आपण व्हॅल्यू इन्सर्ट नाही त्यामुळे हा टेबल इथे दिसणार नाही पण तुम्ही जर व्हॅल्यू याच्यामध्ये अपडेट केले तर तो सिलेक्ट करून तुमचा इथं तो टेबल इथे तुम्हाला डिस्प्ले होतो इथे व्हॅल्यू नाही त्यामुळे हा डिस्प्ले होत नाही जसं इथं होतो तसं पण प्रॅक्टिससाठी युज करू शकता तुम्ही स्क्यूल लाईट याच्यामध्ये बऱ्यापैकी क्वेरी एक्झिक्यूट होतात जर स्क्यूल नसेल तर ठीक आहे कुणाला डाऊट असेल तर विचार हॅलो कुणा डाऊट आहेत का इथं नो सर 